பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் ரோட்ரிகோ டுடர்தே உடன் தொலைபேசியில் நேற்று கலந்துரையாடினார் உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வரும் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் குறித்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி பல்வேறு நாடுகளின் தலைவர்களுடன் தொலைபேசியில் கலந்துரையாடி வருகிறார் இதன்படி பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் ரோட்ரிகோ டுடர்தேவுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தொலைபேசியில் நேற்று கலந்துரையாடினார் கொரோனா தொற்றால் ஏற்பட்டு வரும் சவால்களை எதிர்கொள்ள இரு நாடுகளும் மேற்கொண்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்து அப்போது இரு தலைவர்களும் விரிவாக விவாதித்தனர் தற்போது நிலவி வரும் சுகாதார நெருக்கடியின் போது இரு நாடுகளிலும் உள்ள இரு நாட்டு மக்களின் நலனை உறுதி செய்யவும் அவர்கள் தாய்நாடு திரும்பவும் அளிக்கப்பட்டு வரும் ஒத்துழைப்புகளை இருவரும் பாராட்டினார்கள் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டிற்கு அத்தியாவசிய மருந்து பொருட்களை தொடர்ந்து அனுப்ப இந்தியா மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகளையும் பிலிப்பைன்ஸ் அதிபர் பாராட்டினார் கொரோனா தொற்றுக்கு எதிரான போரில் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டிற்கு உதவ இந்தியா உறுதிபூண்டுள்ளதாகவும் கொரோனா தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அதனை கட்டுப்படியாக கூடிய விலையில் வழங்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார் ராணுவ ஒத்துழைப்பு உட்பட இரு நாட்டு நல்லுறவின் அனைத்து அம்சங்களிலும் கடந்த சில வருடங்களில் ஏற்பட்டு வரும் முன்னேற்றம் குறித்தும் இரு நாட்டு தலைவர்களும் தங்களது திருப்தியை தெரிவித்தனர் இந்திய பசிபிக் பிராந்தியத்தில் பிலிப்பைன்ஸ் ஒரு முக்கிய பங்குதாரராக இந்தியா கருதுவதாக குறிப்பிட்ட பிரதமர் நரேந்திர மோடி விரைவில் வரவிருக்கும் பிலிப்பைன்ஸின் தேசிய தினத்தை முன்னிட்டு அதிபருக்கும் பிலிப்பைன்ஸ் மக்களுக்கும் பிரதமர் மோடி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தார் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் ஒட்டுநர் உரிமம் வாகன பதிவு உள்ளிட்ட ஆவணங்களை புதுப்பிப்பதற்கான காலக்கெடுவை வரும் செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை மத்திய அரசு நீட்டித்துள்ளது கொரோனா தொற்றால் பல்வேறு சலுகைகளை மத்திய அரசு அறிவித்து வருகிறது ஊரடங்கிலிருந்து பல்வேறு தொழில்களுக்கும் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் ஒட்டுநர் உரிமம் வாகன பதிவு உள்ளிட்ட மோட்டார் வாகன ஆவணங்களின் செல்லுபடியாகும் காலத்தை செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அறிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு காரணமாக பிப்ரவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் மே மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் காலாவதியாகும் மோட்டார் வாகன ஆவணங்கள் அமலாக்க நோக்கங்களுக்காக ஜூன் முப்பதாம் தேதி செல்லுபடியாகும் என கணக்கில் கொள்ளலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது இருப்பினும் கொரோனா தொற்று பரவல் நிலைமையை கருத்தில் கொண்டும் பல்வேறு தரப்பினரிடமிருந்து வந்துள்ள கோரிக்கைகளை பரிசீலித்தும் அமலாக்க நோக்கங்களுக்காக மோட்டார் வாகன ஆவணங்களில் செல்லுபடியாகும் கால அளவை செப்டம்பர் மாதம் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாகவும் அது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் பொதுத்துறை வங்கிகளின் செயல்பாடுகள் குறித்து மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் தன்னிறைவு இந்தியா திட்டத்தின் கீழ் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் கடனுதவி திட்டங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களின் முன்னேற்றத்திற்காக பல்வேறு அவசர கடனுதவிகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் பொதுத்துறை வங்கிகளின் தலைவர்களோடு நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது தகுதி வாய்ந்த சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு உடனடியாக கடன் அனுமதிகளை வழங்குமாறு நிதியமைச்சர் கேட்டுக் கொண்டார் கடன் உத்தரவாத திட்டத்தின் கீழ் அனைத்து தரப்பு தொழில்களுக்கும் கடன் உதவிகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்றும் சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் மட்டத்தில் மட்டும் நிறுத்திவிடக் கூடாது என்றும் அவர் கேட்டுக் சிறு குறு நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்களுக்கு அவசர கால கடனுதவியாக ஆயிரத்து நூற்றி ஒன்பது கோடி ரூபாய் அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் ஐநூற்றி தொன்னூத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் சம்பந்தப்பட்ட தொழில் நிறுவனங்களின் வங்கி கணக்குகளில் செலுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் ட்விட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மாநிலங்கள் கோரிக்கை விடுத்தால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில் சேவை அளிக்கப்படும் என்று இந்திய ரயில்வே அறிவித்துள்ளது 
கொரோனா தொற்று ஊரடங்கால் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்ப ஏதுவாக ஷ்ரமிக் எனப்படும் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன இதுவரை இயக்கப்பட்ட நான்காயிரத்து முன்னூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் மூலம் சுமார் அறுபது லட்சம் புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்பியுள்ளனர் கடந்த மே மாதம் முதல் தேதியிலிருந்து இந்த ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்நிலையில் மாநிலங்கள் கோரிக்கை விடுத்தால் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஷ்ரமிக் சிறப்பு ரயில் சேவை அளிக்கப்படும் என்று இந்திய ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக இந்திய ரயில்வே வாரியத்தின் தலைவர் அனைத்து மாநிலங்களுக்கும் கடிதம் எழுதியுள்ளார் இது தொடர்பாக அனைத்து மாநில தலைமைச் செயலாளர்களுக்கும் நேற்று மீண்டும் கடிதம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய முன்வருமாறு எட்டு முன்னணி மருந்து மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்கள் உற்பத்தி நிறுவனங்களின் தலைவர்களுக்கு முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடிதம் எழுதியுள்ளார் தமிழகத்தில் புதிய முதலீடுகளை மேற்கொள்வதில் உள்ள நல்ல அம்சங்கள் மற்றும் சிறப்பான தொழில் சூழலை குறிப்பிட்ட முதலமைச்சர் கடிதம் எழுதியிருப்பதாக தமிழக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது புதிய தொழில் முதலீடுகளுக்கு தமிழக அரசு சிறப்பான ஆதரவை வழங்கும் என்றும் தேவைக்கேற்ப ஊக்கச்சலைகள் வழங்கப்படும் என்றும் உறுதியளிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசின் செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அண்மையில் பதினைந்தாயிரத்து நூற்றி இருபத்தி எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பில் முதலீடுகளை மேற்கொள்ள பதினேழு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் பல்வேறு வெளிநாட்டு நிறுவனங்களுடன் செய்து கொள்ளப்பட்டதும் அந்த அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள முதலீட்டாளர்கள் தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்குவதற்கான சூழலை ஏற்படுத்த அரசு பல நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது இத்தொற்றால் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூத்தெட்டாக உள்ளது உயிரிழப்பு ஏழாயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தொன்றாக உள்ளது இந்தியாவில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தோராயிரத்து அறுநூற்றி எண்பத்தி இரண்டு பேர் பரிசோதனை செய்யப்பட்டதாகவும் நாள்தோறும் சுமார் ஒரு லட்சத்து நாற்பதாயிரம் பேர் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் தெரிவித்துள்ளது மேலும் தொற்று பரவல் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவது தொடர்ந்து வயதானவர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கை உணர்வுடன் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றும் தொடர்ந்து சமூக இடைவெளியை கடைபிடிப்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றும் எய்ம்ஸ் மருத்துவக் குழு வல்லுநர் குழு தெரிவித்துள்ளது இதேபோல் சர்க்கரை நோய் உயர் ரத்த அழுத்தம் உடையவர்கள் கவனமுடன் உடல்நலத்தை பராமரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறியுள்ளது இதேபோல் புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கூடுதல் கவனத்துடன் தொற்று ஏற்படாதவாறு பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் மருத்துவ வல்லுநர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இதுவரை இரண்டு லட்சத்து அறுபத்தாறாயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூத்தெட்டாக அதிகரித்துள்ளது இதற்கிடையே உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து நானூற்றி எழுபத்தொன்றாக உயர்ந்துள்ளது நாட்டில் அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் இதுவரை எண்பத்தெட்டாயிரத்து ஐநூற்று இருபத்தி எட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளனர் மூன்றாயிரத்து நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத் மாநிலத்தில் இருபதாயிரத்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதிமூன்றாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் ஆயிரத்து இருநூற்றி எண்பது பேர் உயிரிழந்தனர் தலைநகர் தில்லியில் இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதினோராயிரத்து முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை எட்நூற்றி எழுபத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது தமிழகத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இதுவரை இல்லாத அளவாக மேலும் ஆயிரத்து அறுநூற்று பேர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது இதன் மூலம் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காக அதிகரித்துள்ளது மேலும் இருபத்தி ஒரு பேர் உயிரிழந்த நிலையில் ஒட்டுமொத்த உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை முன்னூற்றி ஏழாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் எழுநூற்றி தொன்னூத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்த நிலையில் அதன் எண்ணிக்கையும் பதினெட்டாயிரத்து முன்னூற்றி இருபத்தைந்தாக உயர்ந்துள்ளது சென்னையில் நேற்று ஆயிரத்து இருநூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கு பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது
இதன் மூலம் சென்னையில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாக உயர்ந்துள்ளது மாநிலத்தில் நேற்று பனிரெண்டாயிரத்து நானூற்றி இருபத்தி ஒரு பேருக்கு மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்ட நிலையில் இதுவரை மொத்தம் ஐந்து லட்சத்து தொன்னூத்தி மூன்றாயிரத்து நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது பேருக்கு பரிசோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது இதுவரை ஐம்பத்தி இரண்டு புள்ளி நான்கு எட்டு சதவீதத்தினர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் உயிரிழப்பு சதவீதம் பூஜ்ஜியம் புள்ளி எட்டு ஏழு சதவீதமாக உள்ளதாகவும் மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம்